La Sala dels Reis, antiga sala de mapes, sala de premsa, segona sala de l'audiència i sala tarongers. Va ser en origen l'escrivania major, el despatx on els escrivans i notaris públics transcrivien i donaven fe dels documents oficials de la Diputació del General. S'hi accedeix des del pati dels tarongers i està situada entre la sala del govern i la sala Torres Garcia. Es va vestir, com aquests dos espais, al llarg de la segona meitat del segle XVI, quan el Palau Gòtic es va ampliar amb un nou bloc cap al costat de Tramuntana. La planta és rectangular i molt senzilla, però llueix un espectacular paviment. Està fet de rajoles vidriades, creades entre el 1603 i el 1608, pel ceramista Lorenzo de Madrid, amb un estil vinculat amb la ceràmica de Talavera i amb l'obra d'alguns ceramistes del monestir de l'Escorial. L'artista va fer també arrambadors i paviments per la sala del govern i la sala Torres Garcia. Però de tot aquest conjunt no en resten més que alguns fragments al Museu del Disseny de Barcelona. Per això, resulta excepcional la conservació in situ del paviment de la Sala dels Reis, que d'altra banda no sempre ha estat a la vista. Durant molt de temps va restar ocult sota una moqueta i en eliminar-la es va constatar que hi faltaven moltes de les més de 3.000 peces que el van integrar en origen. Per sort, algunes es conservaven també al Museu del Disseny de Barcelona. L'any 2018, un acurat treball de restauració va permetre refer aquest complex trencaclosques, en reintegrar les peces del museu al seu lloc d'origen i completar els forats amb rajoles noves, fetes artesanalment i clarament distingibles. Si s'aixeca la vista del terra, a les parets s'hi pot veure 12 retrats a l'oli sobre llenç. Són una part de les 46 efígies dels reis gots i francs, els comtes de Barcelona i els reis d'Aragó que Filippo Ariosto va pintar el 1588 i que van lluir a moda de fris durant més de 300 anys a l'actual Sala del Govern. Poc abans, el mateix artista havia pintat tota una galeria de retrats reials per al Palau dels Diputats Aragonesos a Saragossa i aquests, encantats amb el resultat, el van recomanar als seus col·legues barcelonins. No queda cap de les pintures saragossanes, però, en canvi, s'ha conservat pràcticament tota la sèrie catalana, malgrat que no es mantenen en l'espai original. La decoració de la sala es completa amb una pintura de Miquel Martorell, probablement provinent de la capella renaixentista, on el sant patró dels diputats lluita amb el drac. Música